গত দিন আমরা দুইটা দেখছিলাম মেজার অফ ডিসপারশনের আজকে আমরা বাকি দুইটা দেখব তো তার আগে আমরা কতগুলো ডাটা একটু আমরা কল্পনা করি সাপোজ ধরো যে তোমার কাছে বল আছে কতগুলা সেই বলগুলোর আমরা বিভিন্ন বাক্সে বিভিন্ন বল আছে সাপোজ ধরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা নাম্বার আমি যদি এই পাঁচটা নাম্বারের এইরকম একটা ভ্যালু বের করতে চাই ভ্যালুটা কিরকম যে এরকম সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার এটার আমরা মডুলাস ভ্যালু নিব ডিভাইডেড বাই এন এই ভ্যালুটা আমরা বের করতে চাচ্ছি তো এক্স আই দিয়ে আলটিমেটলি কি বুঝাই এক্স আই দিয়ে বুঝাই গতদিন আমরা এগুলো দেখছি যে ইন্ডিভিজুয়াল যে ডাটা ভ্যালু সেটা ইন্ডিভিজুয়াল ডাটা ভ্যালু আর এক্স বারটা হচ্ছে আমরা গড় ভ্যালু আর এনটা হচ্ছে টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি নাম্বার যেটাকে আমরা বলে থাকি সামেশন অফ এফ আই তো যাই হোক এখান থেকে আমরা কি করে নিব এখানে এক্স বারটা কত হবে এক্স বারটা হবে হলো এই এক দুই তিন চার পাঁচ এগুলোর হচ্ছে অ্যাভারেজ ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই কত দ্বারা ভাগ করবো পাঁচ দ্বারা তাহলে আমরা বোঝা যাচ্ছি অ্যাভারেজটা হবে থ্রি অর্থাৎ এক্স বারের ভ্যালুটা হবে থ্রি এই এনের ভ্যালুটা কত এনের ভ্যালুটা এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা হচ্ছে এনের ভ্যালুটা আনগ্রুপ ডাটা ছিল আমাদের এই কারণে তো আমি যদি এই ডাটাটা বের করতে চাই যে প্রত্যেকটা ডাটা থেকে অ্যাভারেজটাকে আমরা মাইনাস করব সেটার মডুলাস ভ্যালুটা আমরা নিব তাহলে ওয়ানের থেকে আমরা বাদ দেবো কাকে অ্যাভারেজ ডাটা ছিল থ্রি তার মডুলাস ভ্যালু প্লাস টু থেকে মাইনাস করবো থ্রি কে তার মডুলাস ভ্যালু থ্রি থেকে মাইনাস করবো থ্রি কে তার মডুলাস থ্রি থেকে থ্রি তারপর হচ্ছে ফোর মাইনাস থ্রি এর মডুলাস আবার হচ্ছে ফাইভ মাইনাস থ্রি এর মডুলাস নিব ডিভাইডেড বাই তাকে আমরা ভাগ করব কি দিয়ে ফাইভ দিয়ে তাহলে উপরে কত আসতেছে তিন একে দুই প্লাস এক প্লাস জিরো প্লাস এক প্লাস দুই ডিভাইডেড বাই কত পাঁচ তাহলে এটা আলটিমেটলি কত আসলো সিক্স বাই ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু এই যে জিনিসটা যে এক্স আই মাইনাস এক্স বার এটার মডুলাস ভ্যালু নিয়ে তাকে যদি আমরা এন দ্বারা ভাগ করি এটাকেই আমরা গড় ব্যবধান বলে থাকি তো গড় ব্যবধান বলতে আলটিমেটলি আমরা কি বুঝি যেটা ইংলিশ নাম হচ্ছে মিন ডেভিয়েশন তো গড় ব্যবধান বলতে কি বুঝো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে প্রত্যেকটা ডাটা গড় থেকে আসলে কতটুকু ডেভিয়েট করছে মানে কতটুকু বিচ্যুত প্রত্যেকটা ডাটা গড় থেকে কতটুকু বিচ্যুত তো সেই কতটুকু গুলোর আবার অ্যাভারেজ করে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের মেন ডেভিয়েশন তো আমরা এখানে মডুলাস ভ্যালুটা নিছি যদি আমরা মডুলাস ভ্যালুটা না নিতাম তাইলে আসলে আলটিমেটলি ভ্যালুটা আমরা কত পাইতাম দেখো তো যদি আমরা মডুলাস ভ্যালুটা না নিতাম তাইলে আলটিমেটলি আমাদের ভ্যালুটা কত আসতো মানে এরকম যদি হইতো যে সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার নিতাম তাকে যদি আমরা এন দ্বারা ভাগ করতাম তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতো এই ওয়ান মাইনাস থ্রি এর মডুলার ছাড়া ভ্যালুটা আলটিমেটলি কত আসতো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু ডিভাইড বাই ফাইভ দ্যাট মিনস ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের তখন জিরো চলে আসতো এটাই হচ্ছে মিন ডেভিয়েশনের একটা লিমিটেশন তুমি বলতে পারো যে ওই মডুলাস ভ্যালুটা যদি আমরা না নিই তাহলে আলটিমেটলি জিরো পাওয়া যায় তো মিন ডেভিয়েশনের মেইন ডেফিনেশনটাই এটা ভালো করে মনে রাখবো সামেশন অফ মডুলাস অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বাই ডিভাইডেড বাই এন এখন কথা হলো এখন যদি আমরা এইটা না নিয়ে যদি আমরা আর একটু ফর্মেটে নেই সেটা হচ্ছে এই মডুলাস সারা ভ্যালুটা আমাদের জিরো এটা আমরা দেখলাম কিন্তু এখন আমরা যেটা চাচ্ছি না ঠিক আছে আমরা মডুলাস ভ্যালুটাকে নিব না মডুলাস ছাড়া ভ্যালুটাই নিব কিন্তু আমরা একটা কাজ করে দিলাম আমি তার স্কোয়ারের সামটা নিলাম স্কোয়ার সারা নিলে কিন্তু জিরো চলে আসে যার কারণে আমরা কি করবো স্কোয়ার স্কোয়ার করে নিলাম তাকে যদি আমরা এই এন দ্বারা ভাগ করি তাইলে আলটিমেটলি কি পাওয়া যায় সেটাকে আমরা ভ্যারিয়েন্স বলে থাকি যেটার ইংলিশ নাম হচ্ছে মোটামুটি ভেদাঙ্ক বলা হয় বাংলাতে ইংলিশ হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স যেটাকে আমরা সিগমা স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করি তো আমি যদি এই ডাটাগুলোর জন্য এই ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে আলটিমেটলি কীরকম হবে দেখো এক্স আইটা কত ছিল ওয়ান মাইনাস থ্রি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস থ্রি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি তার উপরে স্কোয়ার ফোর মাইনাস থ্রি তার উপরে স্কোয়ার ফাইভ মাইনাস থ্রি তার উপরে স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কত আসতেছে আমাদের ফাইভ তাহলে এখানে আলটিমেটলি আমরা কত পাবো ওয়ান মাইনাস থ্রি টুর উপরে স্কোয়ার ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই কত ফাইভ তাহলে আলটিমেটলি কত পাবো আলটিমেটলি চার আগে পাঁচ পাঁচ পাঁচে দশ দশ বাই পাঁচ দ্যাট মিনস হচ্ছে দুই এই দুইকে বলা হয় ভেদাঙ্ক বা সিগমা স্কোয়ার ভ্যারিয়েন্স আমরা নর্মালি বলে থাকি তাহলে আমরা মিন ডেফিনেশনের ডেফিনেশন হচ্ছে মডুলাস অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বারের মডুলাস নিব তাকে সাম করে তাকে এন দ্বারা ভাগ করে দিব 
আর এই ভেদাঙ্ক বা সিগমা স্কোয়ার আলটিমেটলি কিছুই না ওই প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে তার অ্যাভারেজটাকে আমরা বাদ দিয়ে স্কোয়ার করে তার আবার সাম করব তাকে আমরা এন দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা ভ্যারিয়েন্সটা পেয়ে যাই আর আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যেটা আমরা বলে থাকি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সেটা আলটিমেটলি আবার কি জিনিস স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা হচ্ছে সিগমা তাহলে সিগমা মানে কি আসলে রুড ওভার সিগমা স্কোয়ার অর্থাৎ এই যে ভেদাঙ্কটা আমরা বের করছি না ভ্যারিয়েন্সটা ওইটাকে যদি আমরা রুট করে দিই তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পাবো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশনটা পেয়ে যাব তার মানে এরা হচ্ছে রুট অফ ভার্ড সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার তার উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন দ্যাট মিন্স এই ডাটারগুলো যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে রুট টু এর ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু তাহলে আমরা কী দেখতেছি যে একই ডাটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটার যদি আমরা মেন থেকে কতটুকু ডেভিয়েট করছে এইটার মডুলাস নিয়ে যদি আমরা অ্যাভারেজ করি তাহলে মেন ডেভিয়েশন পাই আর যদি মিন থেকে কতটুকু ডেভিয়েট করছে প্রত্যেকটা ডেভিয়েশানে স্কোয়ারের সামের অ্যাভারেজ নিয়ে তাকে যদি আমরা রুট করি তাহলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এখানে নর্মালি দেখা যাচ্ছে মেন ডেভিয়েশন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু এই কয়েকটা ভ্যালুর আর এখানে ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু এটা তারা আলটিমেটলি কী বোঝায় এই জিনিসটার মেন ডেভিয়েশন যে ওয়ান পয়েন্ট টু এটা তারা আলটিমেটলি আমাদের কী বোঝাইতেছে তাইলে কিছুই বোঝাই না যে এই যে ডাটাগুলো প্রত্যেকটা ডাটাগুলো মিন থেকে একটা কি করছে ডেভিয়েট করছে তো মিন থেকে কতটুকু বিচ্যুত সেই জিনিসটার অ্যাভারেজ আলটিমেটলি কত ওয়ান পয়েন্ট টু অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে প্রত্যেকটা ডাটাই আলটিমেটলি এটার মিন থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু করে করে অ্যাভারেজে গড়ে ওয়ান পয়েন্ট টু করে করে ডেভিয়েট করছে ওকে তাও আমরা গড় ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান এবং ভেদাঙ্কটা এখন একটু দেখলাম আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো এখন এগুলোর তো আমরা মেন ডেভিশন কী শিখলাম তাইলে আমরা এখানে সূত্রগুলো ভালো করে একটু দেখে নেব এগুলো সূত্রগুলো জানলে আমাদের অঙ্ক করা অনেক সোজা তো আমরা বাংলায় লিখি একটু গড় ব্যবধান যেটাকে আমরা ইংলিশে মেন ডেভিয়েশন বলে থাকি এটা যদি আমরা গড়ের সাপেক্ষে নির্ণয় করতে চাই তাহলে এটা কত আসে সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার তার মডুলাস নিয়ে তাকে আমরা এন দ্বারা ভাগ করব এটা হচ্ছে আনগ্রুপ ডাটার জন্য এটা কিসের জন্যে এটা হচ্ছে আনগ্রুপ ডাটার জন্যে আনগ্রুপ ডাটা গ্রুপ ডাটা কী জিনিস সেটা আমরা গতদিনে জেনে গেছি আর এটা যদি আমাদের গ্রুপ ডাটা হইতো তাহলে আলটিমেটলি কি করতাম যে এফআই দ্বারা জাস্ট গুণ করে দেবো আর কিচ্ছু করবো না ওই অ্যাফসোলেট ভ্যালু যেটা ছিল আমাদের মডুলার ভ্যালুটা তার সাথে জাস্ট এফআই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো গুণ হবে তাহলে এক্স আই মাইনাস এক্স বার ডিভাইডেড বাই এন এটা হচ্ছে গ্রুপ ডাটার জন্য তো এই মেন ডেভিয়েশন এটা হচ্ছে গড়ের রিসপেক্টে আমরা বের করছি আমরা যদি বলি না আমরা এই মেন ডেভিয়েশনটা গড়ের রিসপেক্টে বের না করে এটা আমরা মধ্যক বা প্রচুরকের রিসপেক্টে বের করবো তাইলেও আমরা বের করতে পারবো কীভাবে তখন আমরা মেন ডেভিয়েশন যদি আমরা বলি যে কীসের রিসপেক্টে মিডিয়ানের রিসপেক্টে তখন আমরা কি করবো আনগ্রুপ ডাটার জন্য এক্স আই মাইনাস তখন আমরা নেব হচ্ছে মিডিয়ান ভ্যালুটা ওটার মোডটা কত মিডিয়ানটা কত মানে মধ্যকটা কত সেটা নেবো আমরা আর যদি আমরা বলি যে না মেন ডেভিয়েশনটা আমরা প্রচুরকের রেসপেক্টে বের করব প্রচুরক তো আলটিমেটলি কি আমরা মোড এটা আমরা জানি তাহলে এটা কী করবো ওই এক্স সাইড থেকে ওই গড়ের পরিবর্তে জাস্ট ওখানে আমরা মোড ভ্যালুটা বসায় দিব যে মোড থেকে তারা কত ডিস্টেন্স অবস্থিত গ্রুপ ডাটার জন্য সিমিলারলি এটা হচ্ছে গ্রুপ ডাটার জন্য গ্রুপ ডাটার জন্য সিমিলারলি ওই এক্স বারের জায়গায় মেন বা আমাদের মোডটা চলে আসবে মিডিয়ান বা মোডটা চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের গড় ব্যবধানের নর্মালি সূত্রগুলো তারপরে আমরা যেটা দেখতেছি যে পরিমিত ব্যবধান যেটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যেটাকে আমরা সিগমা বলে থাকি সিগমাটা আসলে কি আমরা একটু আগে দেখে আসছি আন গ্রুপ ডাটার জন্য সেটাকে আমরা কত লিখতে পারি যে সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার তার স্কোয়ার ভ্যালুটা নেই নিয়ে তাকে আমরা এন দ্বারা ভাগ করি তার রুট করে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সিগমা এটা আন গ্রুপ ডাটার জন্য আর এটা গ্রুপ ডাটার জন্য আমরা তাহলে কি করবো কিছুই করবো না জাস্ট এফআইটা এখানে গুণাকারে থাকবে তাহলে এটা নিয়ে থাকবে হচ্ছে রুট অফ বার সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার তারপর হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন কিন্তু এখানে এফ আইটা গুণ আকারে থাকবে ভালো করে এখানে একটা কথা মনে রাখবো এফ আইয়ের উপরে কিন্তু কোনো স্কোয়ার নাই ভালো করে এটা মাথায় রাখবো এফ আইয়ের উপরে কোনো স্কোয়ার নাই তাহলে এটা হচ্ছে আনগ্রুপ ডাটার জন্য আর এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের গ্রুপ ডাটার জন্য আমি এখানে ডাক দিতে পারলাম তো এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটাকে আরেকটা ভাবে আমরা প্রুফ করতে পারি একটু পরে আমি প্রুফ দেখাবো আলটিমেটলি এই জিনিসটাকে লেখা যায় হলো যে সামেশন অফ এক্স আই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস এক্স আই ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার এই আকারে এটাকে আমরা লিখতে পারি এই
ওকে তো আমরা এখানে সূত্রগুলো দেখে নেই যে পরিমিত ব্যবধানের নরমাল সূত্র হচ্ছে এটা তো এটাকে এই ফরম্যাটে লেখা যায় একটু পরে আমরা দেখব আর এইটাকেই যদি আমরা গ্রুপ ডাটার জন্য লিখি তাহলে আমরা জানি জাস্ট কি কার সাথে গুণ হবে এটা এফ আই দ্বারা এখানে একটা গুণ হয়ে যাবে এটা আমরা নর্মালি জানি এফ আইটার সাথে গুণ হবে এফ আইটার সাথে গুণ করে তারপরে আমরা সেটার সামনে পাবো এখানে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে ভালো করে যে এফ আইয়ের উপরে কিন্তু কোনো স্কোয়ার থাকবে না স্কোয়ারটা থাকবে শুধু এটার উপরে ওই এই জিনিসটাকে এইভাবে লেখা যায় আবার এই জিনিসটাকে এই ফর্মেটে লেখা যায় তো আলটিমেটলি আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমরা ডাটাগুলো যখন আমরা যখন সূত্রগুলো ইউজ করব আমরা একটু পরে অঙ্ক যখন করব তখন দেখতে পারবো কি আমরা নর্মালি এই সূত্রটাকে আমরা কোনো অঙ্কে অ্যাপ্লাই করা ট্রাই করব না এই সূত্র এই এটাতে অঙ্ক করা একটু টাফ কারণ যোগ বিয়োগ গুণভাগ তখন অনেক বেশি করতে হয় এখানে এটা দিয়ে করব না আর এই সূত্র আমরা ইউজ করব না এই দুইটা সূত্র ইউজ করলে করা যাবে বাট কথা হলো যে ডাটাগুলো অনেক বেশি চলে আসবে দুই তিন এগুলি স্কোয়ার করতে হবে তো স্কোয়ার করলে আলটিমেটলি ভ্যালুগুলো অনেক বেশি চলে আসে তো নর্মালি আমরা এই দুইটা সূত্র ইউজ করব না আমরা এই সূত্র ইউজ করব আনগ্রুপ ডাটার জন্য আর গ্রুপ ডাটার জন্য আলটিমেটলি এই সূত্রটা ইউজ করব অথবা এই সূত্রটা ইউজ করব এই দুইটার মধ্যে কোনটা বেশি ভালো সেটা আমরা একটু পরে দেখব যে এই দুইটার মধ্যে ইউজ করা আলটিমেটলি কোনটা ভালো আমরা এখন অঙ্ক দেখতে চাচ্ছি এখান থেকে পরিমিত ব্যবধান সিগমা বের করতে চাইলাম এখন যদি এখানকার আমাদেরকে তারা ভেদাঙ্ক বের করতে বলতো সিগমা স্কোয়ার তাহলে আমরা ইজিলি বের করতে পারতাম ভেদাঙ্ক যেটা ভ্যারিয়েন্স সেটা আলটিমেটলি কত সিগমা স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ারের ভ্যালু নর্মালি যে রুট ছাড়া যেটা হবে সেই ভ্যালুটা আমরা বের করব আর তিন নাম্বার যেটা আমাদের বের করতে বলে তারা সেটা হলো যে বিভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক তারা আমাদেরকে বের করতে বলে বিভেদাঙ্ক আলটিমেটলি কিছুই না এটা হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স কোফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স এটা কত আলটিমেটলি যে ওই সিগমা যেটা ছিল সেটাকে আমরা কি করব গড় দ্বারা ভাগ করে ইন্টু একশো পার্সেন্ট করবো তাহলে আমাদের কোফিসিয়েন্ট অফ ব্যারেন্সটা আমরা পেয়ে যাব এখন আমরা নর্মালি অঙ্কগুলো করতে চাচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের মেইনলি সূত্রগুলো এই সূত্রগুলোর রেসপেক্টে আমরা এখন অঙ্কগুলো করব